宝山王，是我寻寻觅觅几十年的好品种，带旺了我们整个这个房东区了。吉登基这里的海拔、土地非常的适合种姜，种出来那么肥美的姜，那么有素质的姜。嗯、我们这边的姜，它有辣有香。文东县位于马来西亚彭亨州的西南部，距离吉隆坡只有八十公里，人口约有十一万人。这里是名种榴莲“猫山王”的家乡。其实呢，这个猫山王呢，在没有成名之前，它的名字是叫昆玉，是来自这个达拉梅拉，吉兰丹州达拉梅拉小岛，不老来呀。八十年代、九十年代那时候不红的时候呢，很多人都是叫它叫昆玉王的，因为榴莲很多人喜欢叫黄下去的，有这么都拜 k 啊，有这个黑翅王啊，有苏丹王啊，啊，他们都想叫王，所以就演变成今天这猫山王。唐天生在文东县的家乐经营果苗中心，是推广猫山王的起点。许多马来西亚的猫山王果苗都来自这里，也有人誉他为“猫山王推广之父”。注册猫山王的呢是姓黄的，叫王忠明老先生，他已经离世了。榴莲季节掉的时候，他拿两粒，这个。猫山王以前叫昆玉，我们试了这两粒昆玉之后呢，我就觉得这个是我寻寻觅觅几十年的好品种。去考察了三年都是产量，每年都是那么好。它它品质稳定，它的产量高，加上它的色香味齐全，我们要发扬的一种好的品种。猫山王的果肉像是黄金。肉厚却口感绵密，深得榴莲爱好者的喜爱。然而，它的种植过程却也不简单。这个嫁接的呢，它基本上你要很熟练，它的苗要很壮，然后加上那个时间呢，时间点很重要了，你放肥的准确性哦，一放了肥嫁嫁接呢，它的成功率比较低了，而且它都会有一些死亡的一些芽眼，它会有一些呃失败率的。唐天生的家人四代为农，他成为果农也已经有四十多年。能做这么久，是因为心中的热爱。这个种榴莲要有无心的，要有恒心，要有耐心，要专心，然后要信心，加上最后的爱心。因为这个爱心行业来的，你要爱惜那棵树。我是电池工程的，但是我就兴趣，因为一直来我喜欢这个农业，尤其是榴莲，我喜欢吃，所以我一直来就在研究这个榴莲的品种，对这榴莲有个很大的钟爱。在榴莲旺季的时候，唐天生的果园每天大约运送三吨的榴莲来新加坡。新加坡人爱吃榴莲。
，而唐天生在四十多年前已有将榴莲运来新加坡的经历。那时候我还十八岁，那时候呢，我们就已经开始跟我的哥哥已经负责运输榴莲去新加坡了。五马路批发商，我们是用罗的猪罗装的一罗罗。那个时候呢，这榴莲的价钱不高了。那时候酸井，七十八十年代酸井呢，一斤啊去到新加坡五六毛钱罢了。哈哈，那个时候是土种多了。那么我们这里呢，出名的就是因为我们的风味好，老树多，尤其是老虎山，很多人吃过老虎山榴莲了。老佛山，我们叫老虎山的沈金虫，都是新加坡念念不忘的了，品质是很好，但产量不很高，所以就没有容易有大量去栽种。文东榴莲业的发展也带动了当地的旅游业。董世兴的榴莲园。常在榴莲季节招待闻名而来的游客。去年刚刚开放了，像新加坡客都来马来西亚最接近的景点来玩耍。这边又靠近吉隆坡啊，一个车程我看一小时左右都能够抵达啊。我是一个土木工程师来的，我跟我家人都喜欢吃榴莲呐、啊，这样在偶然的机会啊。朋友说不如去买榴莲园呢、啊，这样的话要吃榴莲都有自己的榴莲，不需要在街边买榴莲时常给人家骗呢、啊。就这样偶然的机会，我就在二零一三年买了这个地段的榴莲园。后来因为当榴莲季节来的时候，它是很多的，吃也吃不完呢、啊。我要到处派的，然后朋友来，他们觉得很好，说呃这样子很浪费，不如你把多余的拿来卖。董世兴原是吉隆坡人，经营建筑生意。虽然他买下了榴莲园，但对榴莲种植却是一窍不通，只能虚心的重新学起。难的是，我们根本没有动过农夫这一行的，像我这样的。幸好我是对科学有一点兴趣啊，我会去喜欢去研究。刚刚我养的榴莲就树就会做得很健康，施肥够，水灌水够，树就很多。叫朋友那些所谓的专家来看，就看到树好像叶子太多了，他就说：“哇，你的树不是养榴莲果，是养叶子啊！”这个是第一。后来又又学习要怎样让它催花，就开了很多花。我工人跟我说。一棵树，老板，你拿马袋来可以装一马袋，但是等果形成的时候，真正的留下的果就很少。我自己的工人都笑我，这样再去研究，去上课程，啊、呃，过后慢慢的这样啊、呃，除了开花，也要让果果能够结起来，能够留住，不会容易跌掉这样。榴莲业为文东带来巨大的商机，同时也刺激了当地的经济发展。榴莲来讲啊，从早期啊一个不值钱的，也很多人不重视的一个水果，到今天已经能够进入殿堂了。那么从中这个榴莲的果呢，到现在啊。很多行业就是因为榴莲收益无穷，在这个榴莲季节的时候，你会看到很多新加坡的游客，他们会啊组团啊，或者是这个家人啊到来我们去带去游玩，带旺了我们整个这个文东区了。所以我就是希望文东这个榴莲的种植人继续的能够把这个榴莲的品质与产量做大做好。彭亨州的文东县有个五级丁仪新村，这里靠近云顶高原，但许多人并不知道，这个小村子其实是江中之王文东江的原产地
。其实文东江的来历就是在以前呢、啊，我爸爸妈妈年代的时候，他们当初不是以种姜为主，他们是种菜而已，豆类啊，像西洋菜啊，其他的。因为我们爸爸妈妈他们比较爱吃姜嘛，所以同一批的人来到这里，从中国广州来。他们就拿一点姜，它的种子来这里种，然后很突然的发现，比在中国姜的吃得更加好味，所以他们就慢慢的把那个种子一代一代的传出来啊，一边是十边摆这样子。文东姜并不容易种植。从小就和父母种姜的吴永月是经验丰富的姜农，今天好不容易等到收成的季节。我们把那个姜收成过后，那个土壤我们要给它修根，就是给它休息，土地的休息，给它生杂草也好，树也好，我们不会去动它，不会去弄它，或者是不要种其他农作物更加好了。我们最少也要四年到五年才可以繁种，因为我们在种下去的时候啊，那个姜啊，还有那个气在那边啊，它会残留下那种啊根啊烂的姜啊。其实种姜的挑战呢、啊，最主要它生长的美啦。你知道，姜种下去，你要经营它七个月、八个月的时间啊，你一定要定时去施肥、拔草。一定要清理到干干净净，给它有风进来，太阳晒得到那个农作物，晒得到姜，啊，它的效果就比较好。在高山围绕的五级丁乙新村，街上的摊位就摆着当地名产文东姜。用途有许多，吴永月的姐姐则是把文东姜处理后居家售卖姜粉。几多几箩啊？啊，三十几箩啊。三十几箩啊。姜粉是要够老。啊，咁啊，天气要整十个月的姜，做出的姜粉比较香，还和还有粉多。那个姜我们就切片。晒干，然后磨成粉。姜是补的，最作业的人是补药来的，因为它吃了啊，身体也复原又好，而且不怕冷。喝了姜煮汤，喝了鸡汤啊，加加一点姜煮了。吃了他们身体比较热量好，很大分别。中国姜它吃起来只是辣的淡淡，泰国姜是很辣，它没有那种香的味道。我们这边的姜它有辣有香，有姜的浓度、香的味道。文东不给定给才是真正的一流姜，人家会选。新加坡人也是讲。我要这边的姜啊，你不要骗我啊！有一次啊，我就买姜嘛，我就从真的摆里面，这个山的姜瘦一点的。这边我弟弟的姜买完了，他还要订单，我说没有了，我找别的地方，呃，带他的姜。他就跟我讲一句话：“安迪，你是骗我的，你这个姜是不是不给顶去姜？”他说味道不同。不要了。村里的人多数务农为生，吴永月和他的姐姐在这新村里长大，自小就体验到上山种姜的艰辛。我们以前来到这边上山的，这边不给顶给人，不是很多人的时候，偏蛮偏僻的。我们跟父母去山上砍吧，种姜。我们来的时候没有什么机器呀、啊，只是人工做的，拿一把锄头就去山上了。有时下雨的时候，我们很惨哦。我们是给雨淋，一直淋到回家哦，还要过桥嘞。
大河流来，我们又不敢过，他渡木桥爬过去哦。这里虽然靠着稳东江的文明而养活了一村人，然而随着地方发展，将来产自五级丁仪的稳东江可能会越来越少。其实，在这个村子里就越来越少了种姜了，因为土地的缺乏。如果你用旧的土地来再繁种一次、两次、三次啊，它的效果不怎么理想，因为亏钱，因为它的不肥美。它肯定是很瘦。未来大概是能保存多久啊？温东江的存在就保存多久了？有可能十年、二十年啊！啊，温东江就越来越缺乏文东是马来西亚历史悠久的小山城，以广西人居多。早年盛产细矿，并由马来亚著名的细矿大王陆佑所开发。这里由于文东江的盛名，许多以文东江烹调的风味佳肴也应运而生。酒楼这里呢，其实有一些例的，那个菜式都是以文东江为主。比如说我们广西的美龙鸡，美龙鸡大致上像白斩鸡这样，就拿那酱油就是配那个鸡肉一起吃，所以你可以吃到那个姜和那个鸡的本身的味道，就很清香。最出名的也是我们的彭亨州的野生河鱼。它的香味会比较浓，而且文东江是没有那个我们讲的那个扎根，比较少的扎根。然后它配出来和煮出来的东西呢，就肯定跟一般的姜呢有一个分别啦，差别。方迅勇所经营的这家文东隆重酒楼已有七十年的历史，是文东市里最早的酒楼之一。然而，在关闭疫情严重的期间，这家酒楼一度面临休业的危机。方迅勇也在这个时候接下酒楼的营业。文东酒楼对文东人来说是呃非常有那个历史的价值。我小时候其实就是父母都会带我们过来文东，因为本身住吉隆坡，就是过来这里来文东酒楼这里吃饭。我很多朋友在文东的，有两代人都在这里做婚姻的。如果关闭了，对文东来说是一个非常大的损失，所以呢，我就坚持的跟他们说，一定要继续经营下去。文东江的用途广泛，江农吴永月也将自己种的江提供给当地的一些餐馆使用。叶秀群所经营的挖比沙比善源绿色餐馆，就把文东江制作成姜母茶。文东江把它洗干净，切片过后拿去晒，晒了一个半小时，这样给它干水一下，比较香。然后再加我的板蛋液。那个香茅、黄糖和红糖，这样子去煮大概一个半小时，它就变成一个姜母茶。它就是你一喝下去，你立刻可以感觉到你的胃、你的暖胃那个效果，就是它整个身体都暖。它的姜辣素比较高，其他姜它就达不到这效果，可能只是辣而已。虽然叶树群并不是文东人，然而他却向往田园种菜的生活。而在这么多地方当中，他选择了文东
。在吉隆坡工作了几十年，就是很向往这种乡下的生活，所以偶然之间来到布吉丁吉这个地方一家民宿工作，然后就爱上了这里的那个空气和这里的环境。乡村生活是最自在了。年轻时向往城市的繁华，人生的后半部却渴望田园的宁静，这也是吴永月的心境。又到了播种浆苗的季节，他和往常一样上山工作，这里有时候连电话也联系不到。哦、oh, ，其实啊，我是蛮热爱大自然，空气比较新鲜，有负离子也是蛮高。啊，偶尔又听下鸟语花香啊，这种比较轻松的生活。以前的人都是看看外面的世界，花花世界啊。大概我二十多岁的时候，我就跑去吉隆坡工作，然后四十多岁，大概都留在吉隆坡，应该是十多年。四十多岁，我就回到来落叶归根。其实我觉得中江做任何的农作物啊，我们是蛮享受啊，尤其它过程，看到你自己用心去种下来的农作物，每一天的生长，最开心的还是收成的那一天啊。如果有价钱的时候，啊，我们更加开心，更加兴奋了、啊，因为做农业都是啊，期待这一天。文东有着得天独厚的土地，但让文东江和猫山王之名走向世界的，却是这里的农夫们。他们不辞辛劳的栽种，就为了等到开花结果的那天